lời Chúa với cả tầng cá Chúa trong lời thi thiên 50 ở đây thì mình cũng suy gẫm thì thấy là có hai cái điều mà Chúa cũng nhắc Thứ nhất đó là nói về cái dân của tế lễ bằng sự công bình Thứ hai là dân của tế lễ nhưng mà không phải bằng sự công bình Vậy thì ở đây thì mình thấy là cái của tế lễ đối với Chúa thì đó là một cái điều mà Kinh Thánh cũng cho chúng ta nhìn thấy một cái vấn đề rất là rõ Ở trong câu số 8 Thì Chúa đã khẳng định về cái điều là Ta sẽ chẳng trách ngươi Vì cớ các của tế lễ ngươi Và cũng chẳng của ngươi Tại vì những của lễ thiêu hàng ở trước bàn tay Amen Vậy thì cái điều mà chúng ta dân cho Chúa Thì Chúa có đẹp lòng không? Có đẹp lòng đúng không? Đẹp lòng đúng không? À, Chúa đẹp lòng khi mà chúng ta dân cái của lễ là đồng nghĩa là chúng ta có cái đức tin nơi Chúa thì chúng ta mới mới dân đúng không? Ngay cả khi chúng ta phạm lỗi thì chúng ta cũng gọi là là, là à, dân cái của lễ đó để nói lên cái cái sự mà à, biết ơn. Bởi vì cái cái sự dân tế lễ đây là dân bằng cái sự biết ơn. À, bởi vì cái cái của lễ nó nó, nó đến bởi vì lòng biết ơn Amen à, Chứ không phải của tế lễ đến Để rồi chúng ta hối lộ <cười> Ở đây thì mình thấy rằng người ta hiểu sai cái vấn đề Nên là như tôi nói đó, nó có hai vấn đề Nhất là chúng ta dân của lễ bằng sự công bình Hay là dân của tế lễ bằng cái sự không công bình Là như vậy, đúng không? Được. Vậy đến cái của lễ mà dân bằng sự công bình Thì Chúa nói ở trong à, câu số 14 thì nói rằng hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời Và trả sự hướng nguyện ngươi cho Đức Chi Cam Và câu 23 thì cũng nhắc lại một lần nữa là Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn vinh ta à, Còn người nào đi theo đường ngay thẳng Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời Và sự cứu ở đây nó cũng nói về cái sự gọi là Cái sự mà Chúa sẽ bảo vệ gìn giữ và giúp đỡ cái người mà có cái sự kính sợ Chúa và cái sự kính sợ Chúa đó được uh, uh, gọi là được uh, được thể hiện bằng cái cái đời sống cảm tạ của người đó. Amen. Vậy thì kinh thánh cũng bày tỏ cho chúng ta về cái cái sự mà nhìn biết Chúa và dân cái 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 của lễ cho Chúa mà Chúa đẹp lòng nhất như ở trong uh, uh, lời Chúa đó là thi thiên 51 thì có nhắc lại khi mà David uh, tại vì ở đây chúng ta biết là cái cái, cái 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 lời này cũng sẽ là nó đến sau về cái việc của thi thiên 51 thì mình thấy là nó nó có một cái sự liên hệ ở đây bởi vì uh, chúng ta thấy rằng David thì cũng bởi tin chi Na Than đúng không đến và của trách về cái điều mà David đã phạm tội tà dâm à, cùng với Bathsheba và ông ta cũng à, thậm chí là giết chết người à, cái người đầy tớ trục thành của mình và cũng là người chồng của cái người mà ông ta đã ngoại tình thế thì đó là một cái tội rất là kinh khủng nên ở đây thì chúng ta thấy rằng David cũng cũng biết biết lỗi và cũng coi như là ăn năn hạ mình với Chúa rồi cũng có những cái cái, cái 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 điều mà Chúa sai à, tin chi đến để nói và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng là nó nó có một cái điều mà chúng ta thấy ở trong nó nhắc đến là trong à, 2 Samuel chương 12 thì phải à, 2 Samuel chương 12 thì chúng ta xem từ câu 1 đến câu 15 thì chúng ta thấy là à, đó là cái điều mà coi như là là, là, là kinh thánh đã mô tả về cái cái sự à, Chúa à, phán xét à, như ở trong cái câu 3 thì mình thấy là nó liên hệ về cái hai sao nguyên chương 12 à, câu 3 thì mới nói là tức là Đức Chúa Trời chúng tôi đến không nín lặng đâu trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu và chung quanh Ngài một trận bão dữ dội 
thì uh, trong cái, uh, cái cái kinh thánh uh, uh, Bible My Bible này thì nó có đề cập đến cái hai Samuel chương 12 thì nói về cái cái điều mà tội lỗi của David đã làm khi ông ta cũng biết cái sự uh, sai phạm thì ông ta ăn năn nhưng mà Chúa cũng sai tiên tri Nathan đến để nói tiếp về cái điều là những cái điều mà ông ta ăn năn đó thì Chúa cũng cũng thương xót đúng không? Nhưng mà cái cái cái, 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 cái kết quả của cái việc ông ta làm thì nó cũng phải có cái hậu quả để gánh lấy đó là đứa con nó phải chết mặc dù ông ta cũng có cái sự nài xin Chúa <cười> nên ở đây mình thấy rằng là Chúa cũng bày tỏ về chính Ngài là chúng ta cũng không thể dẫn mặt với Chúa được đúng không? Nếu như chúng ta phạm tội thì Chúa cũng sẽ uh, cũng sẽ phải phải xử đúng không? xử về cái cái tội lỗi mà chúng ta đã đã gây ra trong cái sự mà ra nát của mình nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải phải dám nhận cái điều đó anh em chúng ta ngay thẳng ở đây tức là chúng ta dám thừa nhận cái sự ra nát của mình à, hơn là mình đi nói cái này cái kia về người khác ở đây là tôi thấy là như chúng ta đã học biết về điều này thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu về những con người mà cứ nói lòng vòng lanh quanh về những cái điều thuộc về người khác hay là nói về cái sự gọi là tôn cao hay gọi là đề cao về chính bản thân mình đúng không và cái điều đó thì uh, tôi nghĩ rằng nếu như Chúa uh, hiền hữu thì Ngài cũng không muốn nghe những cái điều mà chúng ta gọi là muốn gọi là xưng công bình riêng cho mình hay là xưng công bình về một ai đó mà không phải là chính Ngài nên đây cũng là cái điều mà Chúa cũng uh, nhắc nhở cho đời sống của mỗi chúng ta để rồi chúng ta cần nên biết là cái sự mà Chúa muốn là cái điều gì thế thì uh, như ở trong một tây xa chương 5 thì cũng nói về cái điều mà Chúa muốn uh, đó là cái điều mà trong cái việc làm của con cái Chúa chúng ta cần nên uh, xác định cái điều đó để rồi chúng ta không có cái sự mà giống như là xưng cái sự công bình của mình uh, và là chúng ta hãy hiểu biết được cái, cái ý muốn của Chúa cho mình như trong câu 18 thì nói rằng qua việc gì cũng phải ta ơn Chúa Amen, Amen. Đúng rồi. trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải ta ơn Chúa vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu Christ là như vậy có nhiều người ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng à, chúng ta sẽ nhận diện được cái sự kính sợ Chúa qua cái điều này à, nó cũng khá là rõ ràng đúng không nếu như một con người mà họ có một cái lòng biết ơn thì họ không bao giờ ngớt cái lời mà để ca ngợi Chúa Amen. Amen Nên là họ sẽ không bao giờ <cười> Ở trong nhà Chúa thì họ không bao giờ thiếu cái lời mà tôn vinh và gợi khen <cười> Họ sẽ không để lý làm Về cái sự ca ngợi Chúa trong đời sống của mình Bởi vì họ biết rõ là đúng Chúa là đấng giàu lòng thương xót Hay làm ơn, chậm nóng giận Và thay đổi ý về sự dáng những tai họa Thì chính vì cái điều đó mà Chúa cho họ con đường sống để rồi họ biết ơn Chúa Amen Giờ trong cái thiên 130 thì Kinh Thánh cũng nói rằng Bởi vì Chúa có lòng tha thứ cho để người ta kính sợ Chúa Chứ không phải là Chúa mà hủy diệt thì dễ không Đúng không? Chúa mà đập chúng ta một cái thì nó chết ngắt Không kịp thảo Amen Nhưng mà Chúa nói rằng gì? Ngài thương xót chúng ta Nhưng mà không phải vì sự thương xót đó Mà rồi chúng ta lại có một cái đời sống gia ác hay là bất kỳ Đúng không ạ? Và cái sự mà tôn kính Chúa ở đây thì Chúa nói là Hãy dân của lễ Đó là sự cảm tạ Như ở trong Hebrew chương 13 thì cũng nhắc về cái câu số 15 thì nói rằng Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dân tế lễ Bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời ừ. Nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra Amen ừ. Vậy thì cái điều mà chúng ta được cứu và Chúa đã à, Đã tha thứ cho chúng ta thì chúng ta cần phải biết là gì Chúng ta hãy dân tế lễ bằng lời gợi khen cho Đức Chúa Trời đó là lấy môi miếng sinh danh của Ngài ra đó là của lễ mà Chúa sẽ vui thích Amen Thế là Roma chương 12 câu 1 thì nhiều người họ hiểu sai cái vấn đề là hãy dân của lễ của mình là thân thể là của lễ sống và thánh có phải là thân thể của chúng ta không ạ? Thân thể của chúng ta không. Đó chính là thân thể của Đức Chúa Amen Đó mới là của lễ sống và thánh đẹp lắm Đức Chúa Trời Chứ còn của lễ của chúng ta thì thôi chết chắc Đúng không? Của lễ của chúng ta là chết chắc Bây giờ chúng ta sống được trước mặt Đức Chúa Trời Dù chỉ là một giây phút 
Đây là đây là cái điều mà chúng ta cần phải hiểu và kinh thánh luôn luôn có một sự liên đới và nó có một cái giá trị à, để tỉnh thức cho cái linh hồn của chúng ta và nó là một cái giá trị rất là to lớn đối với linh hồn của chúng ta nếu như chúng ta biết quý trọng bởi vì Chúa nói là dù chúng ta được cả thiên hạ nhưng mà đánh mất linh hồn của mình thì chúng ta có lấy được cả cái thiên hạ đó để đổi được linh hồn không? À, không, không ăn thua gì hết. Nên là xin Chúa cho chúng ta biết cái sự không ngoan thật để chúng ta đầu tư uh, cho cái sự sống thật chứ không phải là cái cái sự sống mà giả giả tạm hay là nó đúng là cái sự sống tạm bởi vì cái điều đó rồi nó sẽ qua đi và dành cho lửa ở đây thì mình thấy rằng Chúa uh, nhắc nhở cho chúng ta về những người mà giảng đạo cũng phải có một cái sự cẩn thận ở đây trong câu 16 à, và cả câu 17 thì nói như thế này nhưng đức chúa trời phán cùng kẻ ác rằng nhân sao ngươi thuật lại các luật lệ ta vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước ta thật ngươi ghét sự sửa dạy bỏ sau lưng người ngươi các lời phán ta bởi vì ở đây mình thấy rõ là cái bản chất của cái người mà dân của tế lễ mà không không coi như là không làm theo sự công bình thì nó cũng thể hiện rõ ràng đúng không? Họ mượn cái cái sự mà dân của lễ đó để gọi là thỏa hiệp với cái sự ác của mình. Ác của mình. Tức là mình gọi là 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 là, là muốn gọi là là hối lộ, à, hối lộ ừ. hoặc là, ừ. là, là muốn uh, gọi là, là thể hiện một cách coi như là, là hợp pháp à, theo cái tính chất giống như là để mua chuộc Chúa thì mình thấy ở đây thì kinh thánh chú nói rất là rõ đó là <cười> họ họ là kẻ ác và chúa mới hỏi họ là tại sao mà ngươi lại thuật lại các cái luật lệ ta tức là họ họ cứ giảng về lời chúa à, miệng ngươi nói về giao ước của ta nhưng mà câu 17 thì chú nói rằng nhưng mà thật ngươi ghét sự sửa dạy bỏ sau lưng ngươi các lời ta phải vậy thì mình thấy là giống như Roma chương 2 câu 21 thì Chúa cũng dùng chính Phaolô lô để nhắc nhở và tỉnh thức cho chúng ta là những người hầu của Chúa đó là chúng ta dạy cho người khác nhưng mà mình có dạy cho mình không? À, mình nói người khác mình có nói cho mình không? mình xét đoán anh em mình có xét đoán chính mình chưa? À, không phải là Chúa không cho chúng ta làm điều đó nhưng mà cái điều quan trọng là gì? chính chúng ta phải được Chúa phải gọi là sự trước đúng không? Chúa phải xử lý cái con người của chúng ta trước. Giống như Chúa nói ở trong Ma-thiơ chương 7 này. Bây giờ ngươi lấy cái đà, à, cái ra, cái gai trong mắt người ta, nhưng mà cái đà trong mắt người thì ngươi chưa lấy sạch. Vậy thì trước hết mình phải lấy cái đà trong mắt, rồi sau đó mình mới mới đến mà chỉ cho người ta chứ lấy đâu được, mình lấy nó đuôi mắt á. <cười> mình không phải là bác sĩ, mình không phải là cái người để mà làm như Chúa để mà lấy cái ra cái gai đó được đúng không? Nhưng mà chúng ta vì chúng ta thấy được cái đà tức là Chúa chỉ cho mình thấy đúng cái sự gian nát của mình nó còn ghê hơn người ta nữa. Nhưng mà khi mà mình thấy được cái điều đó thì sao? À, lúc đó cái đà mình nó được gỡ ra rồi thì lúc đó mình nhìn thấy à tôi thấy anh chị em mình có cái rác đây. Nhưng mà tôi nói thật là tôi cũng không lấy được đâu. Amen. Amen. Nhưng mà tôi đã từng có cái đà nên tôi biết nó khó chịu lắm. Nên là mong anh chị em hãy đến với Chúa hãy xin nhận cái điều đó với Chúa để rồi Chúa là đấng sẽ uh, sẽ lấy cái rác nó ra khỏi mắt của anh chị em à, à, và đó là cái cách mà để chúng ta thấy là câu 17 nói rằng thật ngươi ghét sự sửa dạy bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta vậy thì đây là cái điều mà đối với những người giảng đạo chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng uh, như một quân tô chương 9 thì chúng ta thấy rằng câu 27 sứ đồ Phaolô cũng nói về chính bản thân ông ta À, tôi đãi thân thể tôi cắt nghiêm khắc và bắt nó phải phục e là khi mình giảng đạo cho người khác mà chính mình là kẻ bị bỏ sang bỏ đây đây là một cái điều mà chúng ta thấy là không phải đơn giản và chúa cũng cho chúng ta thấy là các môn đồ chúa cũng nhắc nhở ở trong công vụ luận năm tôi nhớ không sai là câu 22 tức là các ngươi phải trải qua nhiều nỗi khó khăn thì mới được hưởng nước sự sống đời đời đúng không tức là 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 vương quốc thiên đàng chỉ ban cho những người phải trải qua những cái sự mà mà mà, mà gian khó à, cái sự khó khăn chứ không phải là 14 câu 22 chứ không phải là chúng ta coi như là cứ à, cứ coi như là lúc nào cũng nghĩ là mình à, coi như là nói nhưng mà mình không không vâng lời tức là không bước đi trong cái sự mà Chúa ngài dạy dỗ thì 
chúng ta cũng không không hưởng được nhờ trong câu 22 nói rằng dục các môn đồ vững lòng khuyên phải bền đỗ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước đức chúa trời và nếu chúng ta không có chịu được cái sự khó khăn thì chúng ta có được vào nước thiên đàng không? À, Kinh Thánh đã khẳng định rồi Đó là cái điều mà chúng ta phải chịu khổ vì cớ Chúa nhưng mà là vì cớ mình Nếu mà chịu khổ vì cớ mình thì mình chắc chắn là đi xuống địa ngục rồi Đúng không? Tại vì ừ. Chúa nói rằng không phải là chúng ta uh, chịu khổ vì cái chuyện hài lay hay là cái chuyện mà đi nói hành, nói xấu người khác hay là cái chuyện mà mình coi như là, là cay đắng thận thù hay là mình có một cái gì đó nó lợn cợn ở trong mình mà nước thiên đàng ở trong mình ngay chính trong cái đời sống của những con người mà chúng ta thấy rõ là họ có sự cay đắng họ không thỏa lòng họ không bao giờ có sự bình an và đặc biệt là không bao giờ người đó có sự yêu thương thật nên đây là cái điều mà chú cũng nhắc nhở để rồi chúng ta thấy rằng uh, đi theo sau ở phía sau đó là họ thỏa hiệp với cái sự sự gian ác đúng không họ ăn trộm này rồi ngoại tình này rồi nói xấu này rồi dối gạt này rồi nói hành anh em này rồi dèm chê này, à, rồi có như rất nhiều những cái vấn đề gia nát nó đi theo sau đó và như ở trong gia cơ thì cũng nói là cái sự gia nát mà nó đã chọn thì sẽ xanh ra sự chết đúng, đúng không? Nên là đây là cái điều mà chúng ta phải cẩn thận và câu 22 thì chúng cũng nhắc chúng ta là vậy hỡi những kẻ quên đức chúa trời khá suy xét điều đó kẻ ta xé nát ngươi không ai giải cứu ngươi chẳng vậy thì cũng không ai có thể giải cứu được nếu như đức chúa trời đã ra tay amen nên là chúng ta không thể dẫn mặt với chúa về cái vấn đề là à nghĩ rằng chúa giống như con người chúng ta ngày nín lặng là coi chừng đấy thế thì đúng không ngày im lặng là chúng ta phải phải sợ đấy hoặc là ngày đùa với chúng ta là chúng ta phải coi chừng đấy giống như chúa bảo a à, ngươi ở đâu đúng không? hỏi rất là nhẹ nhàng chứ đâu có gì đâu nhưng mà a à, mà quanh co chối tội là chúng ta thấy là <cười> Chúa sợ thế nào? Đây là đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng không phải là Chúa giỡn với chúng ta. À, đương nhiên là Chúa sẽ giỡn nếu như chúng ta biết rằng à, Chúa là nhân từ. Nhưng mà nếu chúng ta không biết mà chúng ta cố gắng để chấp nhận cái 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 điều mà với Chúa thì chúng ta chắc chắn là phải lãnh cái hậu quả rất là kinh khủng. Và Chúa nói rằng Ngài có quyền uh, giết ai là cái quyền đó của Ngài. Đúng không? Nên là ngài đánh xé nát ở đây thì có nghĩa là ngài sẽ phân thay người đó hoặc là làm cho người đó coi như là là, 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 là rất là kinh khủng mình cũng không thể hiểu nổi nên là đây cũng là một cái điều mà xin Chúa cho chúng ta có một cái sự biết kính sợ để rồi chúng ta không có à, làm những cái việc mà nó trái nghịch với lời của ngài thì Chúa sẽ bảo vệ Chúa sẽ gìn giữ và Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta để rồi chúng ta sống ở trên đất này được bình an và yên ổn. Amen. Xin Chúa sẽ ban phước để rồi chúng ta có một cái cái nhìn về với Chúa à, hơn là cái nhìn về xác thịt như là thế gian và ma quỷ. Amen. Và khi mấy ngày chúng ta thấy là Chúa từ siêu tốt đẹp toàn vẹn Đức Chúa Trời đã sáng chói ra Châu Ba thì nói là Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ đến Không nếm lặn đâu Chứ mà Ngài có đám người cháy thiêu chung quanh Ngài một trận bão dữ dội Thì cô Cô Ta 6 thì nói là các tình trời sẽ ra truyền sự công bình của Ngài Vì chính Ngài là quan sát Thế thì có một cái điều mà chúa cho thấy là bây giờ ngài đang ngồi ở ngôi ân điện chưa rồi ngài sẽ đến để mà xét đoán và đây thì chúa xét đoán là dân Israel trước Đấy, câu 7 thì nói hỡi dân ta hãy nghe ta sẽ nói hỡi Israel hãy nghe ta sẽ làm chính chính mình ngươi ta là đức chúa trời tức là đức chúa trời ngươi thế thì cái những người mà dùng của thế lễ mà lập giao ước với ngài thì cái cái tự ước là hình bóng của dân Israel là dùng của thế lễ để lập ra nước với ngài để dâng cho ngài các của thế lễ nhưng mà chúng ta thấy là trong thi thiên này nói là các cái của thế lễ đó thì toàn bộ là của chú chú chẳng ăn thịt bò hay là uống huyết <cười> nhưng mà đây là dân thế lễ là dân để dân cho ai thế là dân cho người hầu của chú nhưng mà là dân cho chú chú đâu có ăn thịt bò uống thịt bò <cười> mà người hầu hết chúa ăn của thế lễ 
Thế thì hôm qua đi để anh em trao đổi cái này để nghe này là uống nhiệm cái này ừ. thì mình mới thấy là cái việc mà mình dân á là dân cho người của đức chúa trời là dân cho chúa nhưng mà chúng ta lại suy nghĩ là dân cho ông nghe ông nghe ăn ở dân cái chúa có thấy chúa đâu đã bị chúa đâu nãy mấy cái ông tổng ăn đi chẳng phải là đúng <cười> thì đúng Đấy, nhưng mà mà nó không biết là đó là dân của chúa cho tất cả đều là của chúa cả mà chúa thì chúa có ăn đâu Amen. Amen. Tất cả đều là Chúa cả. Mà sao chúng ta phải dân? Thế vì ở trong Nehemi chương 10 thì câu 37 ấy thì nói là chúng tôi cũng hứa em của đầu mùa về bột nhồi này, của chúng tôi về của lễ dơ lên này, bông trái của các thứ cây để rượu mới và dầu và mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi còn một phần người bê lại đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi Vì người Lê Vi thâu lấy một phần người trong số thổ sản của đường đất này các thành của chúng tôi Đấy. Thế thì cái, 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 cái của lễ mà coi dân Israel dân này là để nuôi những người Lê Vi để phục vụ trong đền thờ ấy. À, Để phục vụ trong đền thờ của Chúa là bây giờ là đền thờ Chúa là một cách của cả Đúng không ạ? Thế thì để cho như là à, câu 38 Thầy tế lễ con cháu của Aaron sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế một phần người rồi họ sẽ đem một phần người của thuế một phần người ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi để tại nơi phòng kho tàng à. thế thì tất cả các của lễ dâng lên cho Chúa là để cho người Lê Vi hưởng đúng không ạ để nuôi những người thầy tế lễ dòng Lê Vi để chúng ta thấy là thế thì ngày hôm nay thì cái dòng tế lễ thầy Lê Vi thì à, coi như là là, là là những người người trang bày dân sự của ngài mang đến dân hiến cũng là dân hiến và là dân cho chúa thì đúng là dân cho chúa nhưng mà chính là những người phục vụ trong công việc nhà chúa để họ dùng những cái của nó để họ sống để mà họ phục vụ à, làm lệ phí để đi uh, truyền giáo hay là tất cả các công việc thăm viếng chăm sóc dạy đạo à. thế thì đây chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta không suy xét thì chúng ta sẽ làm cái điều ác nó có một cái ở đây tức là sau này thì chú nói là hãy dâng lời cảm tạ để mà coi như là ngợi khen ta làm của lễ là cảm tạ vì chúa cho chúng ta những cái của đó để chúng ta có tân dân vì tất cả đều là của chúa cả chứ phải của mình đâu thế thì để sao À, như uh, rồi cũng chia sẻ với lại cô Phú thì uh, anh em cũng nói mà Ô, thế đấy thì của là của Chúa hết nhưng mà tại sao Chúa lại bắt phải thấy dân của của Chúa thì Chúa sử dụng thế nào Chúa sử dụng cái sao là bắt thấy dân nhưng mà Chúa để coi dùng cái đó để thử chúng ta để thử xem là chúng ta có có yêu mến coi như là anh em coi như là yêu mến người của Chúa hay là có yêu mến Chúa không chứ không phải là Chúa cần cái đó nhưng mà chính là những người à, phục vụ trong đền thờ thì phải cần cái đó tại vì họ chuyên tâm để phục vụ à, công việc của Chúa. Mà có đi ra làm như tôi như thế là tôi đi ra làm đầu tư cái gì là mát sạch cái đấy làm trả tiền đâu. Thì Chúa kêu gọi cũng chỉ, cũng chỉ sống nhờ vào coi như là cái 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 sự vô chủ cấp. Còn cái sự dân hiến của anh em thì cái đúng là thì chú cho cái số lương rồi chả cần cái yeah. tiền có nhưng mà anh em dân hiến để nuôi mình sống yeah. nhưng mà cái mà để mình đi để mình đi làm thì là cái đó yeah. thì thì cần cho chứ còn yeah. mình cũng chả cần để coi như ai nuôi mình sống thì chú cũng cho cái sức đổ sống rồi yeah. Yeah. thế thì để chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta dân của lễ mà không hóa lòng không vui vẻ thì như ông Nguyễn Quốc Khánh ở bên và ông Du Xê, thì Du Xê nói là những người mà dân ấy của lễ mà không đẹp lòng đó, cái đó là đã là tội nhưng mà cái người mình nhân lấy cái của đó mà coi như là tiêu xài cho mình nó cũng là tội tại vì nó không có được phước cho nên nó bị đổ sạch cái của lễ mình dân nó không hòa lòng thì nó đổ sạch và cái người dùng cái đấy lại cái đổ gì đổ sạch đúng rồi cho nên là tốt nhất hãy hòa lòng thì dân còn không thì không cũng không cần những cái của lễ này sống đúng không ạ? Thế thì để cho chúng ta thấy là nếu như chúng ta à, dân của lễ mà không thỏa lòng thì cái điều đó là cái điều ác 
và chú nói là cái kẻ cái bé này chú cũng không đẹp lòng của lễ đó chú cũng chả chả trách nhưng mà chú cũng không đẹp lòng à đừng nói dân à đừng dân giống như trong công cuộc đoạn năm Alain Sakira có nghi dân hay không dân cái đó của người cả nhưng mà đừng có dối trá đừng có có nghĩa là, là, là không thỏa lòng chúng ta thấy là ở đây thì câu hai ba nó là kẻ nào dân sự cảm tạ là của lễ tôn vinh ta còn kẻ nào đi theo sự nghe tức là đi trong đường lối của Chúa và dịch mới nó kẻ nào đi trong đường lối của Chúa thì Chúa sẽ cho cái sự cứu rỗi tạm ấm của ngài tức là đi trong chính Chúa Giêsu Amen ngài là đường đi và kẻ nào được sự sống là kẻ của chúng ta thì Chúa sẽ cho chúng ta sự cứu rỗi bây giờ đây ở trong cứ ước thì coi như là những kẻ mà dùng của cái lễ để lập giao ước cùng ngài nhưng mà chính là Chúa là của lễ để lập giao ước với chúng ta Amen. để chúng ta thấy là chúng ta đi trong đường lối Chúa là chính Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ thấy sự cứu rỗi ai sẽ cho chúng ta sự cứu rỗi tức là chúng ta làm sao dân của lễ cho nó đẹp lòng Chúa dân cho người của Chúa đấy chứ không phải dân cho Chúa nhưng mà cũng là dân cho Chúa Amen. Amen. để rồi để phá lòng đẹp lòng là chú ba chú đó là chú nhắm chú là chú 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 Nam ơn Chúa Thì bây giờ chúng ta thấy Thì về rồi là Thì thấy Chúa Trần Nam có nói Sơ qua cái việc mà Rồi anh một bản tuổi Thì anh thấy Thì anh thấy Thì anh thấy Thì anh thấy Thì bây giờ chúng ta phải khẳng định một điều Trước mắt Để khẳng định này Chính Chúa Yêu Sư là những trời Thì anh thấy Ngài cái lời căn giữ chúng ta trong kinh ba cả một tuần đồng cỏ sinh tư mấy chục tuần chứ đâu phải là ngài bỏ con ngài trên ra đấy đó mà ngay từ sát thế chúng ta thấy rằng là chính loài người có cái chúng ta chứ không phải cái chúng ta có cái loài người đâu ngài như là có là người có loài người ra đi mà ngài ngài có là người chúng chú đi cô hương mà ngài ngài thân thấp cũng tự hợp này thành ra từ lúc sáng thế chính ra làm mẹ ba đã phạm tội cùng chúa rồi chạy phạm tội cùng chúa xong chạy trốn chắc ngài À, tôi những dấu như là tư con ấy, Chúa ấy, chính Ngài đã tìm những đứa con phạm tội của Ngài để mà chữa trị mẹ thật sự và để đồng hành một cách hạn gì giữ họ để trở về với Ngài nói là ý nghĩa của Ngài Cảm ơn Thế không bao giờ mà cũng không bao giờ mà cũng chúng ta Đó Thế nên những loài người đã sao đã ăn phải cái kinh trí thức Kinh trí thức này Ủa tận chính cái sự đối thoại giữa Ngài với Ngài Adam Các Adam người ở đâu? Người ở đâu? Hả? Dạ Ngài người ở đâu? Nhưng mà Adam sao? Để lấy cái trần rồ rồi Lấy cái đá thố Che thân bài Che đại Để làm cho cái sự công bình giả đúng không? Dạ Che đó cũng tội lỗi của nó Giả đúng Thế rồi cái cuối cùng sao? nó lại đối thoại với chúng ta đến bậc của vợ nó luôn Đúng rồi, 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 đúng chưa làm nó phải làm trong chuyện của người phụ nữ rồi bỏ đi lối của đức chúa trời 
tìm đường lối thiêng liêng theo của mình <cười> rất nhiều các người khác và tìm đường lối thiêng liêng theo rất nhiều thì bây giờ ở đây là chúng ta sẽ đưa ra cái chủ và chúng ta để lấy ừ. cái nền nước công hoa này cùng thì cái sự tội lớn đấy nó là cái sự chết mà đưa con hoàng đàn cứ quay trở về để thay nhau ôi chết ta sung sướng quá sung sướng vô cùng làm đại bỏ lại tiền đeo đến nhà ông hoàng đàn à đây là thứ như vậy và cứ nói rằng là nó chỉ chờ đây là cái hình phạt và đặt lên cho con cái chúa bây giờ mà không muốn theo lời này không đi theo được nữa, nó là sự thay đổi nơi đó sẽ có các con người. Đấy, thì trong khi ông ta biết ông đã phản công rồi, mà ông là tâm thần đau thương và thống hối, chú đâu kinh dê, không bày được, chú tha thứ tội lỗi. Thì là cái chú cũng có đưa ra cái chỗ mà đoạn 13 của hệ lưu công nghệ học và để chúng ta thấy và thấy thành sinh thành ra là bây giờ có tối chi yeah. mà lấy cái lòng mình ăn ra cũng nói rồi yeah. vậy hãy Mày... cách nhờ đi chú đi chung mà hàng dân thế đấy bằng lời ngơ khen cho chúng ta như là con cái của ngôi những chim dân nhà <cười> chớ quên việc rằng và lòng bố thí và em thế đấy những cái đẹp lòng của chúng ta vô cùng à mẹ 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 à